வணக்கம் நான் பிரபு இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் இண்டி சைனில் இப்படி ஒரு விசிட்டிங் கார்ட் செய்கிறதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நான் இண்டி சைன் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் இண்டி சைனில் வந்து ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் நாங்கள் இதுக்கு முதல் இண்டி சைன் வீடியோவில் பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் நான் வந்து இந்த ஜூனிட்டை வந்து மில்லிமீட்டரில் கொடுக்குறேன் அதோட ஹைட் வித் வந்து எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் வேணும் ஹைட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஃப்ரான்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ உங்களோட நாடுகளில் சில நேரம் வேறு சைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ கனடாலேண்டாக வேறு ஜூகேயில் வேறு யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இன்ச்சஸுக்கு மாற்றுறேன் இங்கே நீங்கள் இன்ச்சஸ்லாம் மாற்றலாம் இப்போ வந்து மார்ஜின் இது வந்து உள்ளுக்கு காட்டுக்கு உள்ளுக்கு வந்து எவ்வளோ வழியில் நாங்கள் டிசைன்கள் இருக்கணுன்றதை காட்டுறதுக்காண்டி நான் பிரிண்ட் பண்ணுற இடத்துல மூணு மில்லிமீட்டர் கொடுத்தா காணும் ரெண்டு மில்லிமீட்டரே காணும் நான் மூன்று கொடுக்குறேன் உங்கள்ட பிரிண்டரை பொறுத்து தான் இது இந்த அளவும் அமைஞ்சிருக்கும் இது வந்து வெளியில் எவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்லி அதை வெட்டுறதுக்காண்டி இதுவும் வந்து எனக்கு ரெண்டு இருந்தால் காணும் நான் இதுக்கு மூன்று கொடுக்குறேன் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறலைன்னு சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மூன்று மில்லிமீட்டர் எடுக்கும் இதை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இவ்வளோ வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேயர் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இதுதான் அந்த லேயர் இது ஒன்றும் உங்களுக்கு இங்கே இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த விண்டோவில் போய் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண க்ளிக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த அட்வான்ஸ் என்று கொடுத்துருக்குறேன் இதில் இதில் நீங்கள் சென்ட்ரிய இல்லாட்டி இதை கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அட்வான்ஸ் கொடுத்தா நார்மலாக தேவையான எல்லாமே அதில் இருக்குது இப்போ நான் இதில் பிஜின்ட்டு போடுறேன் லேயர் நேம் வந்து கொடுக்குறது நெல்லம் கட்டாய முடியல ஆனால் கொடுத்தா உங்களுக்கு பிறகு கொண்ட ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் செய்யக்கூடிய டிசைன் வந்து எந்த போர்ட்ஃபோலியோக்குரியது எந்த வெப்சைட் என்று போய் ப்ராப்ளம் டாட் காம் அதற்குரிய ஒரு வெஸ்டிங் கார்டு தான் செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த டிசைன் சம்மந்தமாக பேசிக்காக சிம்பிளாக இருக்க போது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இஃபெக்ட் இருக்கு நம்ம இதையும் வந்து நாங்கள் ஏழு மணி நாங்கள் அந்த விஸ்டிங் கார்டில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ வந்து முதல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் போடுறேன் பேக்ரவுண்ட் லேயரில் தான் இருக்கிறோம் எங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்குது இதில் வந்து பேக்ரவுண்டு கலர் இல்லை நாங்கள் பேக்ரவுண்டுக்கு இதை கிளிக் பண்ணி இந்த பிளாக் கலரை கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நான் இப்படி வந்து போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது பேக்ரவுண்ட் ரெடியாக இருக்கு இதில் வந்து நான் இந்த லோகோவை கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த லோகோ வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைல் இருக்கிறதால நான் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி எங்கள் அந்த ஃபைலில் கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இதில் இல்லை வேறு பிஎன்ஜி ஃபைலில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கொண்ட்ரோல் டி அமர்த்தி ஹீபோர்டில் உங்கள் ஃபைலை தேடி கொண்டு வந்து போடலாம் நம்மளாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் விஸ்டிங் கார்டு சொல்லி அதில் சோர்ஸ் என்ற ஃபைல் போட்டிருந்தேன் அதுக்குள்ளே போடுறது தான் பெட்டர் முறை அதிலிருந்து கொண்டு வந்து இங்கே நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணலாம் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த கலரை மாற்றுறேன் இது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைலுன்றதால் நான் இங்கேயே மாற்றி கொள்ளலாம் இது இந்த சைஸை வந்து நான் ஷிஃப்டோட ஓல்ட் அந்த திட்டு இப்போ சின்னனாக இருக்கிறேன் இது வந்து இப்போ சென்டரில் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை சென்டர் பண்ணலாம் சென்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளே இதில் காட்டும் அலைன்மெண்ட் டூல் மேசன்ட்ரியலில் விட்டால் காட்டிச்சிது இப்போ நான் இதை அலைன் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னம் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதில் நான் எந்த வெப்சைட்டில் பேரை போடுறேன் இது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து கரப்பில் இருக்கிறதால இங்கே எங்களுக்கு தெரியலை அதில் கலரை வந்து நான் இங்கே போய் வெளியில் மாற்றுறேன் அதை சென்டர் பண்ணுறேன் முன்னுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டோ டைம் போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ கொண்ட்ரோல் ஏ அமர்த்தி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி கொண்ட்ரோல் கீ அமர்த்துகிறேன் கீ அமர்த்துறது என்னத்துக்கு சொன்னால் இந்த கரெக்டர் என்ற இதை ஒரு திறக்கிறதுக்கு இல்லை என்ன நீங்கள் இந்த மெனுவிலையும் இங்கே இருக்கு இப்போ நான் பாவிக்கிற ஃபோன் வந்து பொப்பி நின்று தான் அதை தான் நான் அந்த வெப்புக்கு பாவிச்சிருந்தேன் நம்ம அந்த ஃபோன் நீங்கள் பாவிச்சு அதில் ஒரு வேரியேஷனாக லைட் வந்து தான் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹேபிட்டேட்டில் இருக்குன்னு தான் எல்லாரும் கொண்டு பார்க்குறேன் இந்த அரோவை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து ஓல்ட் கேப்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஹைட் ஆப்ஷன்ன்றது கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனை ஹைட் பண்ணவும் ஷோன்றது வந்து அதை காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சைஸை வந்து நான் குறைச்சி கொள்கிறேன் ஒன்பது பிக்சல் என்று சொல்லி மினிமம் வந்து நாங்கள் ஆறு தசம் அஞ்சு பிக்சல்
இப்போ நான் கீபோர்டில் டபுள் ஜியோ மத்தினா நான் மத்தினா எங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி ஒரு வியூ வந்து வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அந்த குயிக்காக செய்கிறதால இதில் நான் கூட மினக்கிறது இல்லை அப்போ அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் அந்த பிறகு அடுத்த பக்கத்தை செய்ய போகிறோம் அடுத்த பக்கத்தை செய்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் என்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி கீழே வந்திருக்கு இது வந்து ஒன் மேலையும் கீழே இந்த விதமாக இருக்காமல் இந்த ஒன்று பக்கில் வந்து நேராக இருக்கணும்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னு சொன்னால் அதான் பெட்டர் முறை இதில் ஃபைலில் போய் டாக்குமெண்ட் செட்டப்பில் போய் இந்த ஃபேஸிங் பேஜஸை வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து மேலே கீழே அப்படி நேராக இருக்கும் எனக்கு முன்பக்கம் வந்து பிளாக்காக இருந்தால் ஓகே பின்பக்கம் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறது எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும் அப்போ நான் ஒயிட்டாக இருக்கிறேன் ஒயிட் ஆக்கினா இதில் இருந்த லோகோவும் இந்த டெக்ஸ்ட்டும் வந்து தெரியாமல் போயிடும் அப்புறம் நான் திருப்பி டபிள்யூ அமர்த்திட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டையும் இதையும் வந்து இங்கே எடுத்து போடுறேன் இப்போதைக்கு இப்போ இதே டெக்ஸ்ட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட்டுக்கு நான் என்ன செய்யணுன்னு சொன்னால் இந்த கிளிக் பண்ணிக்கொண்டு ஓட்டு அமர்த்திக்கொண்டு இங்கே எழுத்தனா எழுத்தா ஒரு கொப்பி வந்திருக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே லிஸ்டேட்டர்லேயும் பார்த்துருந்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ நான் இதில் கலரை மாத்திரம் பிளாக் இருக்குது இதில் எனக்கு வந்து தேவையில்லை அந்த சைஸ் இடவழி அப்படின்னு நான் வந்து ஜீரோண்டு கொடு அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இதில் நாங்கள் எந்த பேரை கொடுப்போம் இது வந்து எனக்கு ஹேபிட்டலில் தேவையில்லை அப்புறம் ஓல்ட் கேப்ஸ் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு இதை வந்து லைட் இல்லாமல் மீடியம் ரெகுலர் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து சந்திரன்ற மேல மட்டும் போல்ட் பண்ணுறேன் போல்ட் பண்ணி அதை நான் ஹேபிட்டலாகவும் மாற்றிக்கொள்கிறேன் திருப்பி கிளிக் பண்ணி இங்கே ஓல்ட் கேப்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில் சைஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் கூட்டிக்கொள்கிறேன் மூணு சைஸை விட பதினொன்று பத்துன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எங்களுக்கு இந்த சைட்டை பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நான் இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் அந்த இமேஜை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் இமேஜ் நம்பர் சேவ் பண்ணி வைக்காததால் நான் இங்கே போய் சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் அந்த இமேஜை கொண்டு வந்து இங்கே ஃபோல்டருக்குள்ளே போடுறேன் அதுவும் வந்து எனக்கு எஸ்விஜியில் இருக்கிறதால அதை நான் எஸ்விஜி வந்து டைரெக்டாக மெரி ஸ்டேட்டில் ஓப்பன் பண்ண இயலாது அதனால் நான் ஃபோட்டோஷாப் எஸ்விஜி வந்து டைரெக்டாக இன்டிசைனில் ஓப்பன் பண்ண இயலாது அதனால் நான் காப்பி பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் இலிஸ்ட்ரேட்டரில் போட்டுட்டு அதை காப்பி பண்ணி நான் இன்டிசைனில் போடுறேன் இப்போ ரீசைஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ரீசைஸ் அப்படி பண்ணுறது இருக்கேன் பார்த்ததால் அப்படி திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லலை இப்போ நான் இதில் கொண்டு வந்து எங்கண்ட அந்த சைட்டில் இருந்த அதே எஃபெக்டை கொண்டு வரதுக்காண்டி இங்கே கொண்டு வந்து போடுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த சை சைஸை கொஞ்சம் கூட்டி கொண்டுறேன் இப்போ வந்து இது பேர் அதுக்கு இதில் இந்த ஆக்டிவிட்டியை போடலாம் அதை வந்து சின்ன சைஸில் போடுவோம் ஏழில் போடுறேன் அது இந்த ஃபோன் டைப் ஐம் வந்து லைட் கொடுக்குறேன் இது வந்து எனக்கு கேப்ஸாக இருக்கணுமா இல்லையான்றதை பார்ப்போம் இப்போதைக்கு கேப்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் இதில் வந்து இந்த போஸ்ட்டை போடுறேன் ஃபவுண்டர் ஹார்ட் ஸ்வீட் ஒன்று போடுறேன் அதுக்கு கீழே ஏஜு எக்ஸ் கீழே ஒரு என்ற மாதிரி அது தெரியல திருப்பி நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இதை நாங்கள் எழுத்த முடியும் அப்படி கீழே இருக்கிறது காட்டும் யூஎக்ஸ் யூஐ டிசைனர் இப்படி போட்டுக்கிறேன் டெவலப்பருக்கு டெவ்லப்மெண்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து எனக்கு ஹேபிட்டலாக இருக்கிறது கொஞ்சம் அதை கூட வாக்காட்டுற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் சிமோல் பண்ணுறேன் அதில் சைஸை வந்து இன்னும் குறைச்சி கொள்கிறேன் ஆறு தசம் அஞ்சு வரையும் அதே நேரம் இந்த பேருண்ட சைஸை இதுக்கும் பதினாலு வரையும் கூட்டியிருக்கிறேன் பதினாலுக்கு மேலே கூட்டினா உண்மையிலே நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து நான் இப்படி போடுறேன் இதிலையும் வந்து ஃபவுண்டர்ன்றதை வந்து கீழே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ நான் இதை திருப்பி செலக்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஏ அமர்த்தி செலக்ட் பண்ணினான் இப்போ போய் இதோட கலரை வந்து கொஞ்சம் டால் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கலர் நாங்கள் ப்ரீன் டால் பண்ணால் இல்லாட்டி இதோட ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சாலும் அந்த கலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டல் ஆகும் நம்ம நம்ம அந்த ஒப்பாசிட்டியை குறைக்க நாற்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் அறுபது பர்சன்டேஜ் மாத்திரேன் இப்போ ஓகே இது வந்து இந்த போஸ்ட்டை குறிக்கும் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர் மற்ற விஷயங்கள் போட வேண்டியிருக்கு அதையும் வந்து இப்படி போட்டு பார்ப்போம் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு விதத்தில் இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேர் தனியாக போடணும் இது வந்து தனித்தனி டெக்ஸ்ட்டில் போடணும் இது வந்து நாங்கள் ஒன்றாக இப்படி போடுறதுன்றதை பார்ப்போம் அப்போ நான் இது வந்து எனக்கு கெப்பாசிட்டி நூறே இருக்கட்டும் இதில் வந்து முதலாவத
அடுத்தது மெயில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மெயில் போடலாம் அடுத்தது வெப்சைட்டில் வந்து நான் முன்னுக்கு போட்டுருக்கேன் அப்போ கட்டாயம் இதில் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து இதில் போடாமல் விடுறேன் அடுத்தது அட்ரஸ் போடலாம் போடாமல் நான் அட்ரஸ் வந்து ஸோ கரிசண்டு மட்டும் போடுறேன் கரிஸ் ஃப்ரான்ஸ்டு போடுறேன் வெவ்வளம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட காட்டுறதுக்கு அணிவனம் இருந்தால் நாங்கள் எங்களோட வெப்சைட்டில் போய் இதிலேயே போட்டுக்கொள்ளலாம் நார்மலாக இப்படி போடக்குள்ள அட்ரஸ் போட்டால் அதுக்கு பிறகு டெலிஃபோன் நம்பர் போட்டால் அதுக்கு பிறகு அட்ரஸ் அது ரெண்டும் வந்து மெனு கனகாலமாக பாவனையில் உள்ளதால் அப்படி போடுறது பெட்டர் அதுக்கு கீழே வந்து எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்கில் யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் கீழே போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து இது ரெண்டு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு இடையில் எங்களுக்கு இடைவழி கூட இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்போ இடைவழியை கூட்டுறதுக்கு நாங்கள் இதிலையும் கூட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதுலேன்னு சொன்னால் இது இப்படி கூட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இந்த இடைவழியை கூட்டிக்கொள்ளலாம் நான் ஒன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு கொடுக்குறேன் இப்போ இப்படி இருக்குது இதை வந்து நான் கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் சைட் பண்ணி கொடுக்குறேன் என்ன இங்கே வந்து நான் ஐக்கான் போட போகிறேன் ஐக்கான்கள் வந்து நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணால் நான் வந்து நவுன் ப்ரொஜெக்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நவுன் ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு போகிறேன் இது வந்து லாக்இன் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களோட கோ அக்கௌண்ட் இல்லைனா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்குள்ளே லாக்இன் கேட்கும் நீங்கள் லாக்இன் பண்ணலாம் நாங்கள் நான் வந்து ஃபேஸ்புக் மூலம் லாக்இன் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபோன் அடையாளம் வேணும் அப்போ ஃபோன் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஹேண்ட் ஃபோன் ரோபடியாக ஓகே நான் ஹேண்ட் ஃபோனையே செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதை நான் பேசிக்லேயே விட்டு எடுத்துக்கொள்கிறேன் எஸ்விஜி ஃபைவில் சேவ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் எஸ்விஜின்றபடியாக திருப்பி நாங்கள் இங்கே தான் ஓப்பன் பண்ணணும் இங்கே இருந்து நான் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் காப்பி பண்ணுறேன் இன் டிசைனுக்கு வரேன் இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து சின்ன ஆக்கிக்கொள்கிறேன் சின்ன நாக்கி போய் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து போடுறேன் கலர் எல்லாம் நாங்கள் மாற்றலாம் என்ட்டு வெப்சைட் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நான் செய்திருக்கிறதால இங்கே நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை மட்டும் ஜூஸ் பண்ணுறேன் கட்டாயம் நீங்களும் அதே மாதிரி தான் ஜூஸ் பண்ணுவோம்ன்ற இந்த அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த சைட்டில் கூட நான் இதில் ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் என்னென்னா இது வந்து நான் ஃபோன் டவசம் டோண்டு தான் ஜூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் இது இந்த ஃபோன்டோ ஜூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஐக்கனுவல் ஜூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஹொண்டோசத்துலேயும் வந்து இந்த ஐக்கனங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்தது நான் மெப் தர்றேன் மெப்புக்கு வந்து சிம்பிளாக ஏதாவது இருந்துச்சு இது ஓகே இதை எடுக்கிறேன் அடுத்த ஐக்கனை வந்து நாங்கள் வேறு ஒன்றில் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இந்த இது ஒன்று தான் பிடிங்க நினைக்கிறேன் ஓகே நாங்கள் ஃப்ளாட் ஐக்கான்ட்டு சொல்லி வந்து இருக்குது இதில் வந்து நான் மெப் எடுத்து தரேன் இது வந்து உண்மையில் ஃப்ரீயாக தருவாங்க நம்ம எல்லாம் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் அவங்களுக்கு லிங்க் வந்து கொடுக்கணும் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்த மாதிரி அதை போடணும் நான் இது சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ன்றபடியாக நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணால் இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அதில் சின்ன ஆக்கி கொள்கிறேன் முதல் மாதிரி ஒர்க் ஏரியா வந்து பெருசு சின்ன ஆக்குறதுக்கு நான் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் மைனஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அதாவது நான் ஏற்கனவே முதல் ட்விட்டோரியல்களில் பார்த்துருந்ததால் இதில் வந்து அதை பற்றி திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொண்டிருக்க இல்லை நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்லி அடுத்ததாக இன்னொரு ஐக்கனங்களுக்கு தேவைப்படுது என்வெலப்மெண்ட் சொல்லுவோம் அப்படியே மெயில் என்று தருவோம் நான் இந்த இதை எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏன் நான் மற்றதில் எடுக்கேன்ட்டு பார்க்கவே விளங்கும் ஏனென்று நான் முதல் ரெண்டும் வந்து டார்க்கானதை எடுத்திருந்தேன் நான் அதனால் நான் டார்க்காக இருக்கிற சில ஐக்கனங்களே எடுக்கணும் இதுக்கு டார்க்காக தான் இருக்குது இதுக்கு டார்க்காக தான் இருக்குது அப்போ அடுத்ததுன்னு டார்க்காக தான் இருக்கும் இருக்க வேணும் ஒன்று டார்க் ஒன்று லைன் ஆர்ட் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அது நல்லா இருக்காது எங்களை வந்து சைஸில் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கொள்கிறேன் மெட்டுதோட வித்தில் எந்த ஹைட் குறைவாக இருக்கிறதால அடுத்து வந்து வெப்புக்கு ஓகே வெப்புண்டே தேடி பார்ப்போம் ஏதாவது ஐக்கன் கிடைக்குதான்னு சொல்லி எங்களுக்கு வெப்புக்கு இது சாம்பிள் ப்ரொஜெக்ட் தான் நான் இதையே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போதைக்கு 
இதை கொண்டு வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறோம் கொண்டோலை ஏமாற்றி குரூப் பண்ணி காப்பி பண்ணுறோம் இது வந்து இது குரூப் இல்லாமல் இருந்ததால் அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் இன்டிசன் டூலில் பார்த்ததா இலிஸ்ட்ரேட்டர் டூலில் பார்த்ததால் இதில் நான் அதை பற்றி கூட கதைக்கவில்லை ஓகே இப்போ நாங்கள் ஐக்கன் எல்லாம் போட்டுட்டோம் ஐக்கனோட அலைன்மெண்ட் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் கொண்டு ஷிஃப்டாக மாற்றிக்கொண்டு இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து நான் முதலாவதுக்கு தான் அலைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ முதலாவதாக கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தா தெரியும் அது மட்டும் வித்தியாசமாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ அலைன்மெண்ட் டூலுக்கு வரேன் இதை மாற்றுறேன் பார்த்தா அங்கே இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அலைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஐக்கன் போட்டுட்டோம் இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்படி செலக்ட் பண்ணால் பேக்ரவுண்டும் செலக்ட் ஆகிடும் பேக்ரவுண்டை டிசெலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்டாக மற்றி கொண்டு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு தேவையானதெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்கு அதை குரூப் பண்ணிக்கொண்டு கொஞ்சம் இப்படி மூவ் பண்ணி சொல்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து இதில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரபூன்னு சொல்லி லைட்டாக வந்து பின்னுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ அதையும் வந்து நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஓகே நாங்கள் அது இதில் இருந்து கொப்பி பண்ணி போடாமல் டைரெக்டாக அதிலேயே வச்சு செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வாரன் ஒரு டெக்ஸ்டூல் எடுக்கிறேன் டவுஜி அமர்த்தி திருப்பி வாரன் பின்பக்கத்துக்கு இப்போ நான் இதில் பிரபு ஒன்று பிரபு ஒன்றுன்றது நான் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் கூட யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ நான் இதிலையும் வந்து பிரபு ஒன்று அடிக்கிறேன் செலக்ட் ஹோல் பண்ணுறேன் திருப்பி டெக்ஸ்ட் டூலுக்கு வரேன் இங்கேயும் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டை அப்போ பின் வரேன் வந்து அதில் எக்ஸ்ட்ரா போல்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்தா இப்படி வரும் இதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் வெக்டர் பண்ணலாம் வெக்டர் பண்ணுறதுக்கு நான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஓ மற்றி வெக்டர் பண்ணுறேன் வெக்டர் பண்ணிவிட்டு இதை நான் இன்னும் பெருப்பிச்சு கொடுறேன் லைட்டாக இதை வந்து நாங்கள் பின்னுக்கு இப்படியே இருந்தாலும் போடலாம் இல்லாட்டி இந்த வெப்சைட்டில் இருந்த மாதிரி இப்படி சைட்டாக போடுறதுனாலும் போடலாம் சைட்டாக போடுறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதில் கிட்ட கொண்டு வந்து இப்படி காட்டும் அதை இப்படி திருப்பி நான் ஷிஃப்டாக மற்றி கொண்டு தொண்ணூறு வர்றதுக்காண்டி உங்களுக்கு இதில் எண்பத்தி ஏழில் மிஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் இங்கே போய் நீங்கள் எண்பத்தி அஞ்சில் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் மாற்றுறேன் அப்படி தொண்ணூறு நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் இப்போ நான் இங்கே கொண்டு வந்து இதை போடுறேன் இது வந்து எனக்கு முக்கியமானதுன்னு இல்லை இருந்தால் நல்லா இருக்குன்றது வந்து தான் இப்படி போட்டு கொள்கிறேன் அப்போ நான் இது வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக பிரபுன்ற தெரிஞ்சாலே காணும் அப்போ கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறேன் இப்படி இது வந்து இந்த இந்த விட்டு வெளியில் போனால் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பிரிண்டில் வராது இப்போ இது இந்த ஒப்பாசிட்டியை வந்து நான் குறைச்சி கொள்கிறேன் ஏழு மினிமம் போடலாம் அதுக்கு கீழே போட்டிங்கன்னா சில பிரிண்டில் வந்து பிரிண்ட் ஆகாது இது கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டுது இதை நான் வந்து சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்படி பேக்ரவுண்ட் மூவ் ஆகிருந்தது சென்டர் பண்ணக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இது சென்டர் ஆகலை செலெக்ஷனில் இருந்தது இப்போ பேஜ் அலைன்மெண்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் சென்டர் பண்ணுன்னா சென்டர் ஆகும் இப்போ வந்து இது வந்து உண்மையிலே மேல் அணிக்குது அப்போ எனக்கு மே மேல் அணிக்க வேண்டிய இந்த டெக்ஸ்ட் மூவில் வந்தால் நம்ம அதை கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எக்ஸாம் மாற்றி இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி அமர்த்துறேன் ரெண்டாக பேஸ்ட் இன் பிளேஸ் என்று சொல்கிறது ஷார்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லையான்னு சொன்னால் பேஸ்ட் இன் பிளேஸுக்குரிய கோடு எல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஷார்ட் வேர்டு இதை வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை சொன்னால் நீங்கள் எடிட்டுக்கு போய் நீங்கள் இதில் செய்து கொள்ளலாம் இப்போ பின்பக்கத்துக்கு ஓரளவுக்கு நாங்கள் செய்துட்டோம் இது இந்த சைஸை வரணும்னு நாங்கள் கொஞ்சம் தெரிப்பிக்கலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த போர்டர் விலையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பிரிண்ட் ஆகும் அதனால நான் கொஞ்சம் இப்படி தெரிப்பிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் மேலெடுக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கையும் இதில் போட போகிறேன் அதை வந்து நான் இதில் போடலாம் அதுக்கு முதல் வந்து இப்படி கோடு போடுறேன் கோடு போடுறதுக்கு நான் இந்த டூலில் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் லைன் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் இருக்குது அது இந்த கலர் அதை கொடுத்துருக்குறேன் இது ஸ்ட்ரோக்குக்கு வரேன் ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து அதில் இருந்து அஞ்சு பிக்ஸ் ரெண்டு போடுறேன் அதை கூட்டிகிட்டு இது நான் ஒரு பிக்சலுக்கு வரேன் இப்போ ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் இப்படி போட்டு கொள்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு இதில் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் இது கட்டாயம் போட ஒன்று முடியலன்னா அதை எடுத்து கூட விடலாம் நான் வந்து இப்போ போட்டு காட்டுறதுக்காண்டி அதில் இருக்கணும்னா நம்மளால் பிரிண்டில் வந்து இது வந்து அப்படி பின்னுக்கு மங்களாக தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து இதுன்ற கெப்பாசிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி விடலாம் எழுபத்தஞ்சு வரையும்
അപ്പോൾ എല്ലാ ഐക്കണയും കൊണ്ടെത്തിട്ട് എല്ലാ ഐക്കണയും പക്കത്ത് പക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കിട്ടത്തെ ടോറിയൽ അവളെ ഇരിക്കുന്നതാണ്രതെയും കൺഫേം പണിക്കൊള്ളാൻ പ്രഭാവം നിനക്ക് തേവിയാണ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് തേവിയാണ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ പോടലാം എനിക്ക് തേവിയാണ് ഓർഡറിൽ പോട്ടുകൊള്ളാൻ ഇതെല്ലാം പാത്തിങ്ങണ്ട തെരിയും ഇന്ത ഐക്കണ മറ്റും ഞാൻ ലൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമുക്ക് വന്ന് മറ്റത് ഫുൾ ഡാക്ക് ആ പോ അവരുടെ ആഹ വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പാത്തിങ്ങണ്ട ഇതിൽ ഓണ്ട് മേനക്കൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോണ്ട് സെലക്ട് പണിയിട്ട് ഇൻഡിസൈന് സോറി ലിങ്ക് ഇൻ നമ്മൾ സെലക്ട് പണ്ണ് സെലക്ട് പണ്ണിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇന്ത മുറ മേലെ മറ്റും ക്ലിക്ക് പണ്ണും പാത്താ കിട്ടത്തെ ഒരേ മാതിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തത് അതേയും വന്ന് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് പണ്ണിക്കൊള്ളുന്ന ഇപ്പോൾ വന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് ഡാക്ക് അടുത്തത് ലൈറ്റാണ് അത് മാറി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട സന്നാ ഇപ്പടി മാത്തിക്കൊള്ളാൻ അതിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ ഇപ്പം നാങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടവഴിയെ തേവിയാണ മാതിരി അഡ്ജസ്റ്റ് പണ്ണിയിട്ട് മൂണ്ടയും സെലക്ട് പണ്ണി ഗ്രൂപ്പ് പണ്ണ ഗ്രൂപ്പ് പണ്ണിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ വന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ പോട്ടുകൊള്ളുക ഞാൻ പൊതുവാ ഫേസ് ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രോബ്ലോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്നെ ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇതിൽ പക്കത്തിലേ ചൂസർക്ക് തേറുന്നത് ഈസി ആയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രഭു ഒന്നുണ്ട് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് വന്ന് നമുക്ക് എത്തവും ഇല്ലാതെതാൽ ഇപ്പം ഈ മാറ്റിക്കൊള്ളാം സിനിമ മാറ്റിക്കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ബേസിക്ക ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു സമയം കടയിൽ അതിലേയും ഒരു കപ്പിൾ പാത്രം വന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് കോപ്പി പണ്ണ കോപ്പി പണ്ണിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടുക്ക് വരാൻ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പണ്ണ തിരിപ്പി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് പണ്ണ മറ്റ പക്കമാ ഇതൊക്കെ വന്ന് കളറ മാത്രം ബ്ലാക്ക് പോലെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വന്ന് നാങ്ങ ഇതിൽ ജ്യൂസ് പണ്ണിട്ട് പാപ്പോ ഇത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജ്യൂസ് പണ്ണോണ്ട ആവശ്യം കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റൈലാക്ക് കാട്ടുന്നതൊക്കെ ആണ്ടി ഇപ്പോൾ ജ്യൂസ് പണ്ണ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിന്ന അപ്ലൈ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ്ട് ക്ലിയർ വന്ന് ഉമ്മേലെ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ മൂന്ന് പിക്സൽ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാട്ടുത് ആ പ്രിൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ അനപ്പകല് എപ്പോഴും ഏഴ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാൻ അതുപോലെ പ്രിൻ്ററോടെയും നിങ്ങൾ കഥച്ച് തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളണം എൻ്റെ അവ്വറ് പ്രിൻറ് മെഷീനൊക്കെ വന്ന് നോമലാ മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാൻ പ്രിൻറ് പണ്ടിടത്തിൽ ഏഴിൽ അട്ടി പതിനൊന്നുണ്ട് രണ്ടിലുണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് പണ്ണാങ്കൽ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പണ്ണി ഞാൻ പണ്ണിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ക വന്ന് ഇത് സിന്നനാക്കിയിട്ട് ഇത് വന്ന് ഒരു സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ട് അവിടെ പോടാൻ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങ പോടാൻ ഇതാ വന്ന് വിസിറ്റിംഗ് കാട്ടുകുറിയ എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാട്ടുകുറിയ മോഡലായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ എന്ത് കളറുമേ ജ്യൂസ് പണ്ണില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ കളർ ജ്യൂസ് പണ്ണോണം എന്ന് സ്വന്തം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്ലിക്ക് പണ്ണിയിട്ട് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പണ്ണി ഉങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് കളറ് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സെലക്ട് പണ്ണലാം ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് സ്വന്തം നിങ്ങൾ ഇതിൽ സെലക്ട് പണ്ണിയിട്ട് ഇപ്പം പോട്ടാ ഇപ്പിയാണ് ഡിസൈനുകൾ വരും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ജ്യൂസ് പണ്ണത് ആളതാ ഞാൻ ഇന്ത വീഡിയോയിലെ കളറെ പറ്റി പ്രസ കഥയ്ക്കല കൺട്രോൾ സെറ്റാ മാറ്റി തിരിപ്പി പിന്നെ വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യുന്ന മുത മുറ ഇത് വന്ന് എപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് അനുപ്പുറത് പ്രിൻ്റ് അനുപ്പുറത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാപ്പം അതിൽ പ്രകാരം ഫ്ലയർ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഇല്ല ടി ബ്രോഷർ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കനവിസ് ഇതിലേ ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് എല്ലാം ചെയ്യാം അതിലേയും വന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാപ്പം അത് അപ്പം സേവ് പണി വെച്ചിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ് സമത്തി ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പോരാൻ ഇൻഡി സെൻറ്റർ ഫോൾഡർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അതുക്കുള്ള പോയിട്ട് പോരാൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ടൈം വന്ന് ഞാൻ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എൻ്റെ തിരിപ്പി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് പണ്ണ പോകണമെന്ന് സ്വന്തം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതാണ് സേവ് പണ്ണിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിൻറ്റ് റിവ്യൂ പാക്കതെല്ലാം ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ പാർത്തിരിക്കണം ചില വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ പാക്കിയാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ പാപ്പം എപ്പോഴും ഇതാ പ്രിൻറ്റ് റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് റെഡി ഫൈൽ അപ്പം മാത്